guys. Thank you. Um, ang fresh nyo ah. Feeling ko ang kabata nyo pa. Mga 20 or 30. Lower, lower, lower. So, alam nyo ba yung pina, um, ang tawag dito? Um, any, anyone here na nakakaranas ng um, identity crisis ba yun? Hindi. <laughs> Quarter life crisis, tama. Quarter life crisis, are you familiar with it? Familiar ba kayo doon? Sino dito yung nakaranas na or nakakaranas pa lang ng quarter life crisis? Wala. Ang suswerte nyo guys, ulit. Sino dito ang nakaranas na or nakakaranas pa lang ng quarter life crisis? Taas ang kamay. Baka hindi alam ng iba. Ano ba yung quarter life crisis? So, quarter life crisis, ito daw yung phase or period sa buhay ng tao between mid-20s to early 30s wherein may doubts sila, insecurities about their personality, career, love life. So, yun yung period na yun. So, nakaranas ako noon. Actually, ang swerte nung mga hindi nagtasang kamay. Kasi that period is parang period of emptiness. Hindi mo alam eh. Doubt ka. Kahit anong aspect. May time na babangon ka, tapos hindi mo alam yung gagawin mo. Di ba? Kasi, hindi mo lang alam. Wala eh. Nagda-doubt ka. So, yun. And trading saved me from that phase. Finally, nalaman ko kung ano yung gusto kong gawin. Sabi ko, uy, trading? Parang gusto ko nito. So, eto, as a quick kwento-kwento lang nung may background, um, nalaman ko yung trading from my boyfriend and my colleague dun sa previous work ko. Tapos, nalaman ko yung basics niya. Tapos, uy, pwede palang kumita. Siyempre, ganun naman tayo eh. Pera, di ba? Tapos, mabilis. So, Pinurso ko siya, trinay ko. So, parang okay pala. Tapos, yon bili tayo ng book. Sali sa mga kung ano-anong page. Tapos, I have my fair share of bitter and sweet incidents sa market. Siyempre, um, consecutive wins. Yung tinatawag natin na beginner's luck. Ten consecutive wins. I'm a genius. Galing ko eh. Hindi pa ako naglulos, di ba? Baka ito na yung nakatadhana sa akin. I'm destined to be a trader. So, pinurso ko yun. Uh, Lailo sa work, ganyan. Eh, gusto ko na trading eh. And then ngayon, nilakihan ko yung, nilakihan ko yung ano ko, yung allocation. So, tsaka ako nag and then the story continues. nag ako, ay hindi pala to para sa akin. Baka joke lang pala yun. Ipapursue ko na lang yung work ko kasi okay naman siya. Okay naman yung sahod actually. Nakakabayad naman ako ng bills ko at saka may pang Starbucks naman ako minsan. Yun. So, okay. One year or one and a half year siguro. Pinursue ko uli yung trabaho ko. Pero some, sometimes missing talaga eh. Gigising ka everyday. Ginagawa mo yung bagay na, eto ah, I'm not against nyo sa mga may work. Lalo na kung gusto nyo yung work nyo. But in my case, ayoko ng work ko. I hate it. Every bit of it, I hate it. Imagine yourself, gigising ka every day sa bagay na ayaw mong gawin. And it, it changes me. I'm becoming the person I hate. Toxic ko nun eh. Nandiyan yung dalawang co-worker. Alam Alam nila, hindi ako umaten ng Christmas party, hindi ako aaten ng walwal session nila, hindi ako aaten sa mga night out. Oh, natatawa kayo because that's true. Ayoko. Ayoko ng work ko eh. I can't even um, excel kasi I hate my job. So, nung nalaman ko yung trading, ayoko talaga nitong work ko eh. Try ko kaya agad. Try ko ulit kaya mag-trade. So, follow natin yung mga Kilalang personality, ganyan, stock, stock, di ba? So, parang nabuhayan ulit yung loob ko. Umatend ako ng seminar, and boom, after five months, no seminar na yun, I wanna be a full-time trader. Ayun, ano ka sa loob ko eh, di ba? So, yun nga pala, bakit unleash your inner dragon? Or guys, this is not about, yung mga girls ha, ayokong makaka-receive ng message from your boyfriend 
or from your husband, ikaw pa yung nag-talk ng Unleash Your Inner Dragon. Pag uwi ng asawa ko, parang dragon, nagtatatala. No, this is not about that, guys. <laughs> okay. Ano lang yan, a disclaimer. <laughs> Hindi po yan about doon. So, balik tayo. After five months, full-time trading, boom. My spirits were so high. I'm ecstatic. Kasi I finally found yung bagay na gusto kong gawin. At gusto kong i-pursue. At the same time, kikita ko ng pera. Di ba? Hindi lang siya basta hobby. Gusto ko siyang gawin. Nakita ko yung bitter and sweet side niya. Tanggap ko. Kasi alam ko, I've lost negative 20% of my, for- my port. Di ba? Hindi siya balang, ay gusto ko niya na. Hindi, nat- natikman ko din yung pait ng pulang port. So yun, ang taas ng energy ko after one month of full-time trading, I volunteered na magsalita. RTC, if you're familiar with it, every month, ginaganap namin siya. So, don't ishare mo yung mga experiences mo in life, in trading. So yun, volunteer ko. One month pa lang. So, ang tinapos ko yung, yung talk ko with this story. Kung familiar kayo dun sa frog and the pot or boiling water, pero kung hindi pa kayo familiar, ganito yon. So, merong pot, tapos may frog. Siyempre sa pot, may tubig. Nakalagay siya sa stove. Tumalin yung frog. Tapos, habang umiinit yung tubig, sabi niya, ay, okay lang. Okay lang kayo ko pa. Tapos, habang tumataas yung temperature, kaya ko pa. Tumaas ng tumaas, kumulo. Ah, hindi ko na pala kaya. Gusto ko nang tumalon, pero wala na siyang energy para tumalon. Ano na nangyari sa kanya? Namatay siya, di ba? So, let's say yung pot ay ang market. And the frog is you? Ikaw ba yung frog? Ako ba yung frog? Sabi ko sa, iyo, sa inyo kanina, I have my fair share of bitter and sweet instances in the market. So, alam ko na kung ang market ay yung pot, I cannot be a frog. Mamamatay ako, guys. So, nag-isip ako ng isang character. Ano bang character ang kaya mag-withstand sa heat? <coughs> Oy. Yo. Ano ba? Are you a frog? No, you're not a frog. You can't be a frog if you know the market is boiling water. Then, I told myself, I am a dragon. Ang taas ng ano ko doon, energy ko. Sobrang feeling ko, ano ko. Um, hindi ko, hindi ako kaya, ang sapa walo. Wala si Audrey eh. Pero feeling ko ganun. At alam niyo ba yung ano? Si Market, si Miss Market pala, nakikinig siya. And si Miss Universe, they are best friends. Naki- naririnig ni Universe kung ano yung declare mo. Kung ano yung intention mo. So sabi ni Universe, oh, dragon ka? O oh, sige nga. Kung dragon ka, hindi pwede sabihin mo lang, kailangan patunayan mo na you're a dragon. Tapos sabi niya, okay, sige, itong babaeng to, sabi niya, dragon daw siya, ang um, market, bestie. Um, tingnan nga natin kung dragon talaga siya. And that's the start of my adversity. Binigyan ako ni market ng something that I'm praying. Sabi ko pa nga nun, nagtatrabaho. Pag nakapasok lang talaga ako dun sa group ng mga trader, gagawin ko lahat ng makakaya ko para, man, para makapunta dun. And nan binigay na siya sa akin, hindi pala siya yun lang. Yung binigay lang sa na, okay, nakapasok ko sa group of trader. I'm one of the kids that night, so yun yung sinasabi ko. Package deal pala siya. Hindi siya pwedeng opportunity lang and opportunity alone. Opportunity and adversity. What you focus on, it expands. Kung ano doon yung pipiliin mo, yun yung mas mangibago. So, binigay sa akin yung market yun. And my spirits were so high, I feel so invulnerable. I am a dragon. Binigyan si, ano, si, si universe 
nagbabato siya ng random adversity. Apa kaya pa pala nito? Baka dragon nga siya. Market, ikaw nga magbigay. Mm, bear market. Parang ako, oh my God. Sige. Hindi pa ako, hindi ako ganun talaga kagaling pa as a trader. Malakas yung log ko. Yun yung bentahe ko. So, ako parang, sige, kaya mo pa. Nakakapag-withdraw pa ako support, guys. Ewan sa akin, gain. Nakakapag-withdraw pa ako. Kahit bear market. So, eto, nung binigay sa akin yung op um, opportunities and adversities, eto yung tatlong bagay na save me my sanity. Actually, akala kasi nung iba, yes, as a trader, one of our goals to be a full-time trader. Yung iba. Kasi yung iba naman, mahal nila yung trabaho nila eh. Hindi natin pwedeng isiksik na trader ka kahit dapat mag-full-time trader ka. Hindi. So, yung iba, karamihan, gusto nyo mag-full-time trader. Pero, it doesn't air ender. Sobrang start pa lang siya. So, eto, tatlo. Remember your why. Every time mapapagod ka, kailangan mong alalahanin kung bakit ka nagsimula. Sapot. May dalawang runner. Gawin na, uh, pangalanan natin siyang Eric and Arvik. Let's say si Eric, yung trader na may goal. Ay, sorry, runner pala, no? Runner na may goal. While Arvik is, ano, tropa niya si Eric. Sabi ni Eric, gusto kong umakit ng, ano, ng Mount Everest. Tapos, pag step pa lang niya ng bahay niya, alam na niya kung saan siya pupunta. Si Arvik, uy pre, saan ka pupunta? Mount Everest. Sama ko, mukhang masaya yung journey. So, sama siya. So, along the way, nalang magkaibigan, takbo-takbo sila, maraming obstacles, matarik yung daan, mabato, may bagyo, minsan walang makain, ganyan-ganyan. Pero nandun naman sila eh, pahinga, then go on. Pero dumating yung point na nagdadalawang isip na sila. Sobrang hirap pala eh. Sobrang hirap pala. So tumigil silang dalawa at may biglang bumagsak na dalawang option. Silang dalawa may parehong option. Option A and option B. Option A is to go back. Option B is to go on. Si Arvik, siya yung trader, siya yung runner na walang goal. Sorry. Sorry, Arvik. <laughs> siya yung runner na walang goal. Nung tinignan niya yung option A, ito yung pinakamadaling piliin. Bakit? He is familiar with it. He is familiar dun sa way. Dun ako galing eh. May matitirahan ako dun, may kama dun, may tubig dun, may pagkain dun. Alam ko na yung daan ni. Eh. That's his comfort zone. Well, on option B, hindi ko nga alam eh, basta sumama lang ako. He doesn't even know what's beyond there. Paano mo pipiliin yung bagay na hindi mo alam? In the first place, paano ka lalakad kung nakatakip yung mata mo, wala kang vision? Kaya mas madali sa kanyang piliin yung option A. Well, Eric, given the same option, A and B, Nakita niyo yung option A as opportunity, as motivation. Why? Nakita niya, uy, doon ako nang galing ah. One year ago, nandun ako. Nandito na ako ngayon. Kalain mo, nagpagulong-gulong ako. <laughs> nagpagulong-gulong ako, natapilok ako kung ano-ano na nangyari sa akin. Pero andito ako. Iba yung pagtingin niya. Kasi in the first place, alam niya kung saan siya pupunta. So, yung option A, naging motivation siya to move on. Kung kaya ko to, kaya ko to. Kasi alam ko, nandun yung goal ko. Alam ko, yun yung gusto kong gawin. So, pag hirap na hirap ka na, always remember your why. Ito pa, isa pa to. Kung alam mo na, eto, si kuyang nasa baba. Kung alam niya na, kunting kunti na lang siya, titigil ka ba? Hindi, di ba? Kahit pa paano, pukpok ka ng pukpok, kahit tatlong pukpok yan, everyday, continue, kahit pagod ka na. Kasi alam mo, alam mo may something doon. Alam mo, 
hindi mo alam kung gano'ng kahaba pero meron doon. Somewhere out there, meron doon. Yun yung goal mo. Hindi mo kailang i-give up yung bagay na gusto mo dahil napagod ka lang. Kasi, believe it or not, majority or your main reason why you're still in the journey is the first reason why you even started the journey. Diba? Parang relationship. Bakit ka nandun sa relationship na yun? Because you love the person. Diba? And nag-away lang kayo, hindi mo na gusto. Babalik at babalik ka dun sa so why. Okay. Do not be afraid to ask for help. Ito na yung sinasabi ko. Nung binigyan ako ni market ng opportunity and adversity, Okay lang. Bear market and random random problems. Okay lang sa akin. Pero alam nyo, may kaibigan pa pala siya. Tatlo pala sila. Si universe, si market, and life. Alam mo yung life happens. Sabi ni life, Oh, she's a dragon. But I heard she's a girl. Ay, alam ko kung ano yung weakest spot niyan. Emotions. Boom! It crashes as it talaga. Back from the start. Back from zero. Parang, hindi ako makatingin sa chart. Hindi ako makatingin sa enough ko yung group convo namin. Sorry guys. Enough ko yung group convo namin. Kasi ayaw kong makinig. I don't even wanna move yung incident na nangyari sa boy ko. Well, shit happens. Ganun talaga. Pero, hindi ka mag-stop dun eh. ba? Diba? Unang-una, sabi mo, andyan na yung why mo. Sige, sabi na natin, andyan yung why ko. Alam ko kung bakit ako nag-start, alam ko kung bakit ako nag-continue, pero ang hirap tumayo. Ang hirap tumayo pag nasa putigan ka. Kunwari, ikaw mag-isa ka. Tapos, nadapa ka sa putikan. Let's say, malapot-lapot pa yung putik. Diba? Ang hirap tumayo. Kesa dun sa someone na humihi ka ng tulong, kukunin yung kamay mo at iaahon ka sa putikan. Guys, hindi tayo nilikha para magsulong. Hindi ka makakabay kung walang seller. Hindi ka makakasell kung walang buyer. The same thing as life. Kaya meron kayong mga kalapit dyan. Say hi to your seatmate and tell him her you're awesome. Ayan. Make use of it. Kaya nga, in-encourage sa mga trading group yung accountability body. Merong mga group, group. And we want to be with um person with the like mind, like-minded like us. Uh, kasi it helps eh. Kasi along the journey, let's say Eric, nasa lang siya sa putikan. Wala si RP, kumuwi na kasi that's the easier way. Eh. So Eric, nagpatuloy siya. And along the way, na, nakita niya doon yung mga runner na nagpatuloy. Nadapa siya. Pero nung sinabi niya na, tulungan niyo ako. May tumulong sa kanya. Mas mayroon tumayong mag ikaw lang mag-isa. Huwag kang mahihiyang mag-ask ng help. Ganito kasi yun, guys. So, sinabi ni Cap, okay, you're one of the kidlat nights. Hindi lang pala natatapos yun. You need to do this and that and that. Ako naman parang, oh my God. I'm shook. Hindi ako prepared. Feeling ko, hindi ako prepared. Kasi nga, ayaw ko ng ano, ayaw ko ng mga tao. Hindi ako ma-attend sa mga socials, ganyan-ganyan. And parang it required us na makipag-meet sa mga people, to share your knowledge, to share your experience. Parang bago talaga to sa akin. Eh, sabi ko, gusto ko lang makasama sa isang group. Tapos, bakit naman ang dami? Be careful what you wish for. Kasi you might just get it all. Yun, yun pala yung binigay. Tapos, naisip ko, lately lang, bakit ko kine-question yung bagay na in the first place, hiniling ko Hiniling ko na magkaroon na isang group nung binigay sa akin. Bakit ang dami? Ang gusto ko lang yung ganito. 
So, yung palang group din na yun, yun din yung mag-aahon sa akin sa putika. Sabi ni Cap, O oh, Hazel, nasa watchlist na kita. O oh, watchlist ha, nawawala. Nawala ako. Hindi ako nagpaparandam. Sin. Like. Sin. Like. Walang participation. The, biglang kinolaw to ko ni Cap and I was like, Guys, tulungan niyo ako, guys. And andan sila. He said, sabi nila, ganito lang, ganito yung gawin niya. So make use of people, kaya nga kayo pumili ng mga tao makakasama niyo. Kasi para tulungan kayo. And the last is, ta. you control your life. Kanina dun sa picture, yung pot, yung market, yung frog eye, ikaw dapat, di ba? Hindi natin binago yung market. Ang binago natin ay yung sarili natin. Because ganun talaga. Nag-evolve tayo from millions of years ago. Nag-adapt tayo sa environment. Hindi yung environment yung nag-adapt sa atin. Hindi yung market yung binago natin. Ang binago natin ay yung sarili natin. Kasi external factor. Wala, wala kayo magagawa dun sa kalapit mo, di ba? Ang kaya mong kontrolin is yung sarili mo. So, nasa sa iyo yun, nasa ka ba ngayong, nasa kayong face ng life? Nasa downtrend ka ba? You keep on digging the pain in your life. Kasi may nabasa ka lang na pain demands to be felt. <laughs> But you're enjoying it. You're indulging yourself of pain. Mas gusto, ginusto mo yon. Hindi yun ginusto ng ibang tao. Ikaw yun. You're digging your own sorrow. It's your decision. You control your life. Or, asan ka ba ngayon face ng buhay mo? Nasa, nakakabayad naman ako ng bills, pero ayoko talagang pumasok mamaya eh. Or, uh, okay pa naman tong work ko, pero uh, SL na lang ako ngayon. Ah, uh, Okay lang. Basta, nakakaraos naman ako eh. Nasa sideways ka ba ng life mo na okay lang? Kasi ito yung convenient. This is the most convenient way. Nasa yun. If you want na ganun ka. So, ito nga, hindi tayo market eh. Individual tayo. We control our life. Kaya natin mag-reversal kung nasa downtrend tayo. Kaya natin mag-breakout kung nasa uptrend tayo. Ano pipiliin mo? Mas pipiliin mo ba na basagin yung imaginary resistance na ikaw lang mismo ang nagbuo sa sarili mo na hanggang dito lang ako? Anong gusto mo? Ibigay all out at sabihin mo, I am a dragon, I will spread my wings and break that resistance out and go all time high kasi mas masarap i-achieve yung dreams ng ikaw mismo. God created us to be excellent kung ano yung pinili natin. Do not live in mediocrity kasi hindi tayo nilikha para doon. Guys, ikaw ba? Si Lord ba ganito? Um, Eugene, create kita. Ah, okay. Anong gusto mo? Gusto ko pong maging doktor. Ay, hindi. Feeling ko hindi ka magiging doktor eh. Ganun ba si God? Hindi. Gusto niya na ma-achieve mo yung dreams mo, yung goals mo. Ikaw lang yun nagsasabi sa sarili mo na hindi mo kaya. So it's up to you. Ang swerte natin, guys. Kasi we control our life. Lahat yan nasa isip lang natin. Nakita niyo mga babae nagsasalita dito. Kung kaya namin magsalita dito, kaya niyo din. Kung kaya namin magsalita dito, actually, Insecure ako sa boses ko, medyo malat, di ba? Nabubuli ako ng bata ako dahil malat yung boses ko. Pero, tinanggap ko yun eh. Mabubuhay na lang ba ako ng ganun? So, I control my life. I don't care. This is me. This is what I want. And you can do that too. Ano? You need to believe in yourself. Sabihin mo sa kalapit mo, I believe in you. I believe in you. Yes. 
Because I believe in you too, guys. Walang ibang maniniwala sa inyo kung kayo, kundi kayo lang. Lahat pwede mag-doubt kahit yung pinaka-close or kahit yung inakala nyo na hindi magda-doubt sa inyo, may doubt pa rin. Pero ang number one na hindi dapat mag-doubt sa inyo ay ikaw mismo. Kasi ikaw yan. Eto guys. Kunwari si Stephen gusto niya maging astronaut. Tapos may nakita siyang picture ng Earth sa outer space. Nakikita na lang, niya lang yon, Di ba parang, okay, nakita ko sa TV. Or, mas maganda na ikaw mismo ang pumunta sa outer space at tingnan yon, Mas ma maganda experience yon, di ba? Ikaw mismo yung umabot sa goals mo kasi mas maganda yung first hand experience na yon, Kasi ikaw yan. And you believe in yourself, we believe in you. Lahat kami dito, naniniwala na kaya niyo. Now, gusto ko sabihin niyo, I am a dragon. I am a dragon. Thank you guys. Woohoo!